unbalanced assignment problem. An assignment problem is said to be unbalanced if the number of rows is not equal to the number of columns. In this question, we have 4 columns and 3 rows. That means it is an unbalanced assignment problem. Now, to make, an, uh, make the unbalanced assignment problem balanced, we have to introduce dummy rows or dummy columns. In this question, since the number of rows is less than the number of columns, we are going to introduce dummy rows with zero cost values. So this is what we get after introducing a dummy row with zero cost values. Now we have uh, four columns and four, zero, four rows, so the table is balanced. Now we can apply the Hungarian method. The first step in Hungarian method is row reduction, that is reducing each element of the row with the minimum element in that row. So here in the first row, 18 is a minimum element. We are going to reduce 18 from each element in that row and we get the table in the first row like this. The same has to be done with the remaining rows and we will get a table like this after row reduction. Once you have done row reduction, we have to perform column reduction that is reducing each element of the column with the smallest element in that column. Since we have zeros in each column here, the table will be unchanged after column reduction. That means we have the same table after column reduction for this question. See, after column reduction also, we have we are going to make assignments. That is, assignments number first as I first single zero assignments. So single zero rows ni columns ni consider then shesha baaki amoto proceed So I have. Uh, Rewritten the table once again. Yeah. So in the first row, considering the first row, we can see that we have a single zero in the first row. So making an assignment there. Once you have made an assignment here, we have to strike all of the zeros in that column. Now look at the next row, there are no zeros. In the third row also, there are no zeros. But in the last row, we have three zeros, but we cannot consider it now. Now, after row wise checking for single zeros, we have to check for single zero columns. In the first column, we have already made an assignment and all zeros are covered. So go to the next column. In the second column, we have a single zero, right? So I have made an assignment there. Once I have made an assignment, I have to strike all of the zeros in that row. Now checking the remaining columns, there are no zeros. So single zero checking is done row wise and column wise, but we have, but the assignment is not complete. Uh, for the assignment to be complete, we have to get an assignment in each row and each column. But here we, we do not have a complete assignment. For assignment complete, we have to go with tick marking. The tick marking is going And first, we tick mark unassigned rows. We have assignment in the rows. tick mark. We have two rows without assignment, so we have to tick both the rows. But under rows, assignment is under rows. Once I have tick marked the row, I have to tick mark the column in which you have a zero in that row. Upon your tick mark, chay the row is zero or the column in a tick here. Zero or the column in a tick here. Second row considering the power zero or the first column and I tick mark it. In considering the third, uh, second tick marked row, then I'm the tick mark on the row no key power day with zero or the first column and I'm already tick here on extra ticking. Ila. Once you have tick marked the column, you have to tick mark the row with an assignment. Right. If you have tick column, tick mark the column, tick mark the column, assignment or the row in a tick here. If you have tick here, you have to tick here. If you have tick here, you have to tick here. Once I have tick marked the row, I have to tick mark the column in which a zero lies in that tick marked row. If you have tick here, first column is already tick marked. If you have tick here, chain break. The tick marking is complete. We have lines to draw. We have to draw lines across unmarked rows and marked columns. So we have to draw lines across unmarked rows, unmarked rows and marked columns. We have to unmarked row and marked column. We have to draw lines across unmarked rows and marked columns. 
ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈൻസ് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട യു ഹാവ് ടു കവർ ഓൾ ദ സീറോസ് ത്രൂ ദീസ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈനെ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂ ആ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ സീറോസും അതിൽ കവറായി അപ്പോൾ ലൈൻസും എല്ലാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളെ ടേബിളാണിത് ഇനി വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ മോഡിഫൈഡ് മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ മെട്രിക്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് വേണം അടുത്ത അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇനി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഈ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാത്ത നമ്പേഴ്സ് ലൈൻസ് ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള മിനിമം വാല്യൂ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മിനിമം വാല്യൂ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ആണ് മിനിമം വാല്യൂ ആ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഈ ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഈ ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ആഡും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മിനിമം വാല്യൂ ആ ഫൈവ് കൊണ്ട് ലൈൻസ് ഇല്ലാത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ബാക്കി ലൈൻസ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം അതേപോലെ എഴുതാം അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മോഡിഫൈഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ മോഡിഫൈഡ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മോഡിഫൈഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി റീ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റീ അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെയും നമ്മൾ സിംഗിൾ സീറോ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സിംഗിൾ സീറോ ഉണ്ട് അവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വൺസ് യു ഹാവ് മെയ്ഡ് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു സ്ട്രൈക്ക് ദ സീറോസ് ഇൻ ദാറ്റ് കോൾ ഇനി വൺസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് റോ അവിടെ സിംഗിൾ സീറോ ആണ് അപ്പം ആ സീറോനെയും ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്തു ഇനി അതുള്ള കോളത്തിലെ ബാക്കി സീറോസിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു തേർഡ് റോയിൽ സീറോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലാസ്റ്റ് റോ ഐ ഹാവ് ടു സീറോസ് അതിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി കോളം വായിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ടെട്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് തേർഡ് റോ കോളത്തിൽ വന്നു അവിടെ സിംഗിൾ സീറോ ആണ് അവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് അവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് ഇത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും ഇനി ലാസ്റ്റ് കോളം എടുക്കുമ്പം അവിടെ ഇനി സീറോ ഇല്ല ഇനി എങ്ങും സീറോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് എന്താ നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇനി എന്താ ടിക്ക് മാർക്കിങ്ങിലോട്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അൺ അൺഅസൈൻഡ് റോയിൽ തുടങ്ങും അൺഅസൈൻഡ് റോയിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സീറോ ഉള്ള കോളത്തിനെ എല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്യണം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടിനെയും ടിക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത കോളത്തിൽ അസൈൻമെൻ്റ് ഉള്ള റോയിനെ ടിക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത രണ്ട് റോയിലും സീറോ ഉള്ള കോളം സീറോ ഉള്ള കോളം ഓൾറെഡി ടിക്ക് മാർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ടിക്ക് മാർക്കിംഗ് തീർന്നു ഇനി ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നത് അൺമാർക്ക്ഡ് റോസ് ആൻഡ് മാർക്ക്ഡ് കോളംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ സീറോസും കവർ ചെയ്തല്ലോ അപ്പം ലൈൻസ് വരച്ചതും കറക്റ്റാണ് ഇനി ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതണം മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിൽ മിനിമ എലമെൻറ്റ് മിനിമ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അത് വെച്ച് ഇല്ലാത്ത നം ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിലെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇത്രയും റെഡ്യൂസും ചെയ്യും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ടേബിളാണ് ഇത് ഇനി ഈ കിട്ടിയ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇനിയും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗിൾ സീറോ റോസ് ആദ്യം അപ്പോൾ സിംഗിൾ സീറോ റോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലാദ്യ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതും ഇതും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ഈ റോ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ രണ്ട് സീറോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ റോയിനെ കാണുന്നില്ല ഇനി ലാസ്റ്റ് റോ വരുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അവിടെ അസൈൻമെൻ്റ് ഇല്ല ഇനി കോളം വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു കോൾ സീറോസ് ഇവിടെ ത്രീ സീറോസ് ഇവിടെ സിംഗിൾ സീറോ സോ വി മേ ക്യാൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് ദ സീറോ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ചെക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സിംഗിൾ സീറോ ഉള്ള റോസോ കോളംസോ ഉണ്ട് ഇല്ല അപ്പം സിംഗിൾ സീറോ ഉള്ള റോയോ കോളോ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം
for the meaning a is assigned to 1 b is assigned to 3 and c is assigned that means a is assigned to 1 b is assigned to 3 c is assigned to 2 and d is assigned to 4 and we have two solutions here with our two solutions and the cost value no are another cost is equal to 50 this is an example for unbalanced maximization problem अभी इधर unbalanced maximization को डायरेक्ट वेल ना वो एक प्रॉब्लम थी इधर एग्जाम्पल दिस इस एक क्वेश्चन वी हैव टू डिटरमिन द साइमेंट सेट विल रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट आना ना हम को वड़ा कंट्रोल किया लगा पाद मैक्सिमाइजेशन आना इन्हीं लुक एट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोस नंबर ऑफ रोस फोर नंबर ऑफ कॉलम्स न maximization problem okay so to make it balanced we have to add a dummy row to this question so by adding a dummy row with cost value 0 we get a balanced table with our table now we have a balanced table now we have a problem balanced right but here the maximization case on it to find the solution we have to first convert it to minimization problem for maximization problem kit dike in ya adhi ni minimization problem to load to convert in a part in a convert in to convert it to minimization problem he cost values are table now to lay values the highest value at run over a pit in that the highest value in one is on highest value the highest value will then back in our values in its upright here so you have to subtract all the elements from the highest element in this table okay up here one triple one on the other than the lower on in a reduce a the minimization table to create here up it will then reduce a the number to get a table another minimization table not in being an item on a minimization table at the minimization table it became a pin a hungarian method less steps it here hungarian method levels first two steps in a row reduction and column reduction Row reduction नो रहे हो और और row इले minimum element जोड़ना आदरे लाय elements ने reduce ये। तो first row इले रहे हो ten ten ना ना minimum element आदर वैसे दिने लाय reduce ही चाहिए बेटर आदर वड़े ऐ दाना। आदर निचे शम same आ row इले लाय complete ये। इन्हें इधर बारे इधर ना column wise ही चाहिए ना column wise में column अत्ले एक तो minimum element जोड़ बंद नमक reduce ये ना। अपन नमक का row wise reduce ही द किट्टी matrix से लाना अंगने कितने रैंडम चाहिए तो कितने ना टेबल आने द रो एंड कॉलम रिडक्शन आफ्टर रो एंड कॉलम रिडक्शन हम कितने ना टेबल आने द अब इधर रैंडम चाहिए तो एम्बर रो एंड कॉलम रिडक्शन ही चाहिए तो एम्बर यू हैव टू चेक वेदर यू हैव जीरो इन ईच रो एंड कॉलम अब अब जीरो इन कॉलम कितने ना डोंडो अपने याना टेबल उन्नो डियर देते हुए भी इन्हें हम का असाइनमेंट सेंगे ना नो का अपन जीरो सिंगल जीरो असाइनमेंट्स आना फर्स्ट चाहिए अदम रो वाइस आना स्टार्ट या आफ्टर कंसीडरिंग रोज वील कंसीडर कॉल्स पर फर्स्ट रो ये डर कम्बम नी हैव अ सिंगल जीरो रो दे पे बढ़ने याना असाइनमेंट डूडको अब अदिल्ले बाकी जीरोस ने यह कटी रो थर्ड रो इलम सिंगल जीरो आये दो उन्हें अवधे असाइनमेंट उड़ तो अदिल्ले फिर ना बाकी जीरोस ने कटी रो फोर्थ रो इले इन्हें जीरो इले अपन वो असाइनमेंट फिफ्थ रो इले वेर अब बम लैंड जीरो उन्हें वी कैन हॉट कंसीडर दैट नाउ तो रो वाइस सि� इनी कॉलम में इस नो कम इनी वेर और एक कॉलम तले में इनके जीरो नहीं ला तो अल्लाह जीरो से ना कांचे तो ये तो पक्षी द साइनमेंट इस नॉट कंप्लीट नाउ वील गो टू टिक मार्किंग पर टिक मार्किंग ये ना स्टार्ट विथ अनसाइन्ड रो अनसाइन्ड रो अतिले जीरो वाला कॉलम आ कॉलम तले साइनमेंट वाला रो आ � Ini, we have to draw the lines. Lines to draw je ini ada un unmarked rows and marked columns. Tiap-tiap unmarked rows, nama three rows under 
ഒരു മാർക്ക് കോളം അപ്പൊ അത്രയും ലൈൻസ് വരും അൺമാർക്ക് റോസ് ആൻഡ് മാർക്ക് കോളം സി ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഗെറ്റ് അല്ലേ അതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പറിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെ ആഡും ചെയ്യണം ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ സോറി അതുകൊണ്ട് ലൈ ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെ ഇനി ഈ നമ്പേഴ്സ് അത് ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത ഈ നമ്പേഴ്സിലെ മിനിമം എലമെൻ്റ് കൊണ്ട് ആ ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ അത് ആഡ് ചെയ്യണം സെവൻ ആണ് ഇവിടെ മിനിമം നമ്പർ ആ മിനിമം നമ്പർ കൊണ്ട് ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ ആഡും ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടേബിളാണ് ഇത് അപ്പം ഈ ടേബിളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുകൂടി അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പം സിംഗിൾ സീറോസ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ സീറോ റോസ് മുമ്പേ കൺസിഡർ ചെയ്യും സിംഗിൾ സീറോ റോസ് വി ആ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് വിൽ ബി ഡൺ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ സീറോ ഉണ്ട് അതിന് അസൈൻ ചെയ്തു അതിലുള്ള വേറെ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് റോയിലും സിംഗിൾ സീറോ ആണ് അവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തു അതിലുള്ള ബാക്കി സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു തേർഡ് റോയിലും വി ഹാവ് എ സിംഗിൾ സീറോ അതിലുള്ള ബാക്കി സീറോ കട്ട് ചെയ്തു ഫോർത്ത് റോയിലും വി ഹാവ് എ സിംഗിൾ സീറോ അതിലുള്ള ബാക്കി സീറോ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഫിഫ്ത് റോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ സീറോ ആണ് അതിന് അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തു നൗ ആ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ബിക്കോസ് ഇൻ ഈച്ച് റോ ആൻഡ് ഇൻ ഈച്ച് കോളം വി ഹാവ് എ സിംഗിൾ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വരാം വൺ ഇസ് അസൈൻ ടു ഡി ടു ഇസ് അസൈൻ ടു ബി ത്രീ ഇസ് അസൈൻ ടു സി ഫോർ ഇസ് അസൈൻ ടു ഇ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇസ് അസൈൻ ടു എ ഈസ് അത് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇത് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആകുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ടേബിളിലെ വാല്യൂസ് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ മെഷീൻ വൺ ഇസ് അസൈൻ ടു ജോബ് ടി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ മെഷീൻ വൺ ഇസ് അസൈൻ ടു ജോബ് ടി അവിടുത്തെ വാല്യൂ വൺ സീറോ വൺ ആ പ്രോഫിറ്റ് വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓരോ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റോ നമ്മൾ ഡമ്മി റോ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇല്ല ആ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ട കാരണം അവിടെ സീറോ ആണ് വാല്യൂ ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് ദിസ് ഇസ് അ ടോട്ടൽ പ്രോ